வணக்கம் இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு உர மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் உர மருந்து செட்டு இல்லைனாக்கா பேரு கால செட்டுன்னு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கலனா தனித்தனியாக கூட வாங்கிக்கோங்க இதில் மொத்தம் ஆறு பொருள் இருக்குது ஆரையுமே தனித்தனியாக எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் இது பால் பெருங்காயம் இது வாசம் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது மாதிரி பேக்கெட்டில் வச்சுருக்குறாங்க நமக்கு இவ்வளோ தேவையில்லை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு மீதியை பேக்கெட்லேயே வச்சுருவோம் இது வசம்பு இதுக்கு பேர் சொல்லா மருந்துன்னு ஒரு பேர் இருக்குது இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு கோர்த்து குழந்தைங்களோட கையில் கட்டுவாங்க இது மாதிரி கட்டுனா குழந்தைங்க வாமிட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இது ஜாதிக்காய் குழந்தைங்க சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் இதை கொடுத்தா நல்லா அசந்து தூங்குவாங்க நரம்பு வலுப்பெறவும் இதை கொடுப்பாங்க இது மாச்சாக்காய் குழந்தைங்களுக்கு உடல் சூட்டை தனித்து வாய்ப்புண் வயிற்றுப்புண் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க பேதி ஆகிட்டே இருந்தாலும் இதை நிப்பாட்டுறதுக்காகவும் கொடுப்பாங்க இது காஞ்ச நெல்லிக்காய் இதில் விட்டமின் சி சத்தை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி வைரஸ் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உதவுது இது கடுக்காய் குழந்தைங்க சரியாக மோஷன் போகாமல் இருந்தாலோ வயிறு உப்பிசமாக இருந்தாலோ இந்த கடுக்காயை கொடுக்கலாம் நல்லா ஃப்ரீயாக மோஷன் போகும் இது பால் பெருங்காயம் சில இடங்களில் மைதா மாவில் செஞ்சுருப்பாங்க நம்ம கேட்குறப்பவே கம்பு மாவு இல்லைன்னா கேப்ப மாவில் செஞ்சுதான் கேட்டு வாங்கணும் இந்த ஆறுலையும் தனித்தனியாக இருக்கிற சத்துக்களை நம்ம ஒன்றா சேர்த்து உரசி கொடுக்குற குழந்தைங்களுக்கு எல்லா சத்துக்களும் ஒன்று சேர கிடைக்கும் இது மாதிரி ஒரு விலைக்கு ஏற்றிக்கங்க மெழுகுவர்த்தி வேண்டாம் ஏன்னா அதில் கெமிக்கல்ஸ் கலந்துருக்கும் சுத்தமான விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்துகிறப்ப வயிற்று பிரச்சனைக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்தாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு விளக்கெண்ணெய் கிடைக்கல அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தலாம் மற்ற எண்ணெய்களை பயன்படுத்தாதீங்க வசம்பில் கனமான பகுதி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உரசுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் விளக்கெண்ணெயை லேசாக தடவிட்டு நெருப்பில் சுட்டுக்கணும் இது மாதிரி தடவிக்கங்க அப்போனா ஈஸியாக நெருப்பில் சுட முடியும் வசம்பை மட்டும்தான் சுடணும் மற்ற எந்த பொருளையுமே சுடக்கூடாது நாங்கள் வந்துட்டு மதுரையில் இருபது வருஷமாக சித்த மருந்து கடை வச்சுருக்கோம் எங்கள் கடைக்கு வர சில பேர் கேட்பாங்க இது இருக்கிற எல்லா காயையுமே சுட்டுட்டு தான் உரசணுமான்னு கேட்பாங்க அது மாதிரி செய்யக்கூடாது வசம்பை தவிர எந்த ஒரு காயையும் அததோட தன்மையோட அப்படியே உரசிட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் கங்கு மாதிரி வந்துருச்சு இதை ஊதிட்டு ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சுருங்க கடைசியாக உரசிக்குவோம் முதல்லே உரசணுன்னா வசம்பில் இருக்கிற கறி எல்லாத்துலேயும் பற்றும் இது மாதிரி ஒரு உரைக்கல் வாங்கிக்கங்க இது வந்து மாத்திரை எல்லாம் உரசுறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இது மாதிரி கூர்மை இல்லாத சங்கா பார்த்து வாங்கிக்கங்க அப்போ தான் குழந்தையோட வாயில் குத்தாமல் இருக்கும் சங்கில் வந்து மூணு சொட்டு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கங்க தாய்ப்பால் கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது கிடைக்கலன்னா சுத்தமான தண்ணியில் மூணு சொட்டு ஊற்றிக்கங்க முதல்ல ஜாதிக்காயை உரசிக்குவோம் வசம்பை தவிர எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டு தண்ணியில் ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு உரசினீங்கன்னா சீக்கிரமே உரச வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு விரலால் எடுக்கிற அளவுக்கு உரசுனா போதும் இதை சங்கில் தடவிடுங்க இப்போ பால் பெருங்காயம் இதையும் எடுத்து நல்லா உரசிக்கங்க இந்த அளவு எடுத்துட்டு சங்கில் தடவிடுங்க இப்போ கடுக்காய் தண்ணியில் ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வச்சதுனால ஈஸியாக உரச வருது விரலால் எடுத்து சங்கில் தடவிடுங்க இப்போ மாசக்காய் இதையும் உரசுங்க அதையும் எடுத்து தடவிடுங்க இப்போ நெல்லிக்காய் இதையும் உரசிட்டு சங்கில் எடுத்து தடவிடுங்க இப்போ சுட்டு வச்சுருக்கிற வசம்பை இது மாதிரி தட்டிக்கங்க மேலே இருக்கிற சாம்பல் விழுந்துரும் அதுக்கப்புறம் உரசிக்கங்க இது மாதிரி கறி மாதிரி வரும் அதனால தான் இதை கடைசியாக நம்ம உரசுறோம் இப்போ அந்த தண்ணியில் இது எல்லாத்தையும் கலந்துக்குங்க பிறந்த முப்பது நாள் வரைக்கும் குழந்தைக்கு வெறும் தாய்ப்பால் மட்டுமே போதும் அதில் எல்லா சத்துமே இருக்குது ஒரு மாதத்தில் இருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் இந்த அளவு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் மூணு மாதத்தில் இருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த அளவு கொடுத்தா போதும் இதை நீங்கள் தினம் கொடுக்க தேவையில்லை குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வெளியே போயிட்டே இருந்தாலோ இல்லைனா வெளியில் போகாமே இருந்தாலோ சரியான தூக்கம் இல்லாமல் இருந்தாலோ பசி இல்லாமல் இருந்தாலோ வயிறு உப்பிசமாக இருந்தாலோ வாந்தி எடுத்தாலோ என்ன பிரச்சனைனாலும் இந்த மருந்து நீங்கள் உரசிட்டு குழந்தைய குளிப்பாட்டினதுக்கு பிறகு கொடுக்கலாம் சும்மா இருக்கிற குழந்தைக்கு இந்த மருந்து கொடுக்க தேவையில்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் தாய்ப்பால் மட்டுமே போதும்
ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு கொடுங்க இது வந்து நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கூட வரசிட்டிங்க குழந்தைக்கு கொஞ்சம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா மீதியை வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் அதை வந்து குழந்தையுடைய தாய் சாப்பிட்லாம் நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கிறதுனால இவ்வளோத்தையும் உரசுறதுக்கு நேரம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்காக இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக உர மாத்திரை கிடைக்கிது இதுவும் இப்போ நம்ம உரசின எல்லா காய்களோட சத்துக்களும் கலந்தது தான் இதை கூட நம்ம உரசிட்டு இப்போ சொன்ன மாதிரி அதே அளவுகளில் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி குச்சி மாதிரி கிடைக்கும் அதை வந்து ரெண்டு உரசு உரசிட்டு சுத்தமான டப்பாவில் போட்டு பத்திரமாக வச்சுட்டிங்கன்னா தேவைப்படுறப்ப எடுத்து உரசிட்டு திருப்பி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரியும் கிடைக்கிது இது வந்து மிளகு மாதிரி இருக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் உர மாத்திரை தான் எல்லா சத்துக்களும் நிறைஞ்சது தான் இதையும் இந்த உரக்கல்ல உரசிட்டு கொடுக்கலாம் சித்த மருந்துகளில் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ